हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से बी डबल आई सी में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों इतिहास गवा रहा है कि कलयुगी राजनेता हमेशा से ही वादे करते रहे हैं लेकिन ये वादे जो उन्होंने जनता से किए युवाओं से किए बेरोजगारी को लेकर के गरीबी को लेकर के कभी पूरे नहीं हुए हैं दोस्तों जनता अच्छी तरह से जानती है युवा जो कि पढ़े लिखे हैं इस समय काफ़ी अच्छे तरह से समझते हैं कि राजनेता और शासक जो भी वादे करते हैं उनमें झूठ का तत्व बहुत अधिक मात्रा में मिला हुआ रहता है मात्र जुमलेबाजी करना और हवाई किले बनाना इनका स्वभाव हो गया है और खासकर यदि हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो मंत्री परिषद है सभी जुमलेबाज नज़र आता है दोस्तों हम जानते हैं कि 2018 से शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी कुछ सरगर्मी हमको देखने को मिली है काफ़ी आंदोलन ज्ञापन तक दिए गए हैं लेकिन इस बीच में कोई भी जवाब शिवराज सरकार के द्वारा नहीं दिया गया था लेकिन मध्य प्रदेश के जो शिक्षित युवा हैं जो टीचर बनने जा रहे हैं और जिनका चयन हो चुका है उनमें थोड़ी सी खुशी इस बात से आई है कि पहली बार जब हाल ही में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शिवराज जी से मिला तो उन्होंने उनके बारे में पॉजिटिव बयान दिया पॉजिटिव कहा लेकिन चूंकि दोस्तों ये बिल्कुल बात पचाना मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जम होने वाली नहीं है काफी कुछ संशय हैं काफी कुछ आशंकाएं हैं और कई लोगों ने इसको ट्रॉल भी किया है इस पर नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं कि ये तो केवल एक वादा हो सकता है और ऐसे वादे तो शिवराज जी पहले भी कर चुके हैं तो दोस्तों आखिर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं मध्य प्रदेश के युवा शिक्षित युवा शिवराज जी के वादे पर जो कि उन्होंने मीडिया के सामने किया है कि मामा जी ही सब कुछ करेंगे आप लोग चिंता ना करें तो आइए दोस्तों हम थोड़ी सी उसके बारे में एक छोटी सी जो वीडियो क्लिप है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं उसके बाद जो भी बड़े बड़े वादे इस शिक्षक भर्ती को लेकर के राजनेताओं ने किए हों चाहे वो सिंधिया जी हों चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो तो उन वादों का आखिर क्या हुआ इसकी भी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा फिर देश के युवा ही निर्णय करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये वाकई में जो वादा है वो सत्य होगा या नहीं ठीक है मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी आपने निकाली थी बहुत अच्छे से निकाली मैं करूंगा चिंता मत करो मुझे भरोसा है आप पूरे करेंगे बाकी बाकी सब सभी कह दो मामा सदा दोस्तों जैसे ही मामा जी ने कहा कि मामा जी कहेंगे और कह दो सभी लोगों से कि शिक्षक भर्ती पूरी होगी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है लोगों में अत्यंत उल्लास भर गया हर्षो उल्लास से फूल पड़े अत्यंत खुश हो गए और अगले दिन ही आज जो है समाचार पत्रों में एक बहुत ही प्रमुखता से वेब समाचारों में न्यूज में टीवी चैनल्स पर सभी जगह उनके इस बयान की बाढ़ आ गई कि अब तो शिक्षक भर्ती पूरी हो ही जाएगी दोस्तों लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश का युवा इस पर विश्वास नहीं कर रहा है तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या इसमें संशय की बातें हैं क्यों घबराहट है लोगों में कि ये वादा सत्य होगा या नहीं देखिए दोस्तों ये पत्रिका डॉट कॉम में प्रमुखता से ये न्यूज दी गई है और उसमें कारण भी काफी बताए गए हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जल्द ही रास्ता साफ होने जा रहा है दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आयोजन के दौरान चयनित शिक्षकों को लेकर वादा करते हुए कहा है कि मामा जल्द ही नियुक्ति देंगे भरोसा रखिए लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी संशय की स्थिति बनी हुई है जब एमपी तक चैनल ने प्रतिनिधियों की बैठक ली तो उसमें पोर्टल अपडेट होने की बात उन्होंने कही तो क्या है वो बात तो सुने कि इस संबंध में मध्य प्रदेश के एक चयनित शिक्षक प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि सीएम शिवराज के द्वारा इस तरह का वादा करना खुशी की बात तो है लेकिन जब तक पोर्टल अपडेट नहीं होता और वेरिफिकेशन चालू नहीं होता है तब तक खुशी मनाना जल्दी होगा ऐसे में जब तक ये व्यवस्था शुरू नहीं होती तब तक हम सरकार से अपील करते रहेंगे दोस्तों आगे जो शिक्षा मंत्री का बयान आया था तो उसके बारे में कहा गया है 
की चयनित शिक्षकों के संबंध में आश्वासन देते हुए कह चुके हैं कि नए सत्र में नियुक्ति कर दी जाएगी लेकिन हमारा सवाल यह है कि सरकार ये और स्पष्ट कर दे कि नया सत्र सरकार के मुताबिक कौन से माह से शुरू होगा मार्च अप्रैल मई या जून ताकि हमें इस बात की पूरी तरह से संतुष्टि हो सके आगे पत्रिका में लिखते हैं कि चयन के बाद भी दर दर भटक रहे हैं तीस हजार पांच सौ चौरानवे शिक्षक आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय तीस हजार पांच सौ चौरानवे शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने के बाद से दर दर भटक रहे हैं कहने को ये लोग सरकारी नौकरी की दहलीज पर खड़े हैं लेकिन उनके विषय में एक्शन लेने वाला कोई भी नहीं है प्रदेश में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले सरकार की उपेक्षा के कारण दो साल से नियुक्ति के इंतजार में चयनित अभ्यर्थियों ने जनवरी माह में बनी प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति देने की मांग उठाई थी दोस्तों कई बार मांग उठा चुके हैं ज्ञापन के माध्यम से आंदोलनों के माध्यम से लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते ये व्यवस्था विफल हो गई दोस्तों जैसा कि पता है कि वेरिफिकेशन स्टार्ट बीच में हुआ था और फिर उसको बंद कर दिया गया इस पर चयनित शिक्षकों को निराशा ही हाथ लगी है तो इसलिए कह सकते हैं कि कुछ विश्वास कर पाना अभी बिल्कुल भी निश्चित नहीं है इतना ज्यादा खुश होने की आवश्यकता अभी नहीं है दोस्तों आगे है कि इतने समय से अटक रहा मामला पिछली बार शिवराज सरकार के दौरान भर्ती निकली थी इसके बाद प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी जिस दौरान परीक्षाएं ली गई लेकिन इसके बाद एक बार फिर 2020 में शिवराज सरकार बनी उसमें रिजल्ट घोषित किए गए लेकिन तब से लेकर अब तक बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के हजारों स्कूलों में दो सालों से शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ रहा है ये शिक्षक बच्चों के साथ ही अपने भविष्य के लिए भी मुख्यमंत्री से जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू होगी इसके लिए अब तक कोई भी स्पष्ट सूचना सामने आती हुई नजर नहीं आती है लेकिन अभी हाल ही में जो सीएम ने वादा किया है तो इस वादे के साथ शिक्षकों में अब उम्मीद की अलग जगी है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उन तीन दिग्गज नेताओं की जिनको कि इस शिक्षक भर्ती के केंद्र में मध्य प्रदेश के युवाओं ने रखा है और सबसे ज्यादा ज्ञापन और आंदोलन किए हैं उन्हीं की आंखें खोलने के लिए तो वो हैं दोस्तों सबसे पहले तो शिवराज सिंह जी चौहान दूसरे हैं सिंधिया जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उसके बाद में हमारे शिक्षा मंत्री परमार जी आइए दोस्तों सबसे पहले हम उनके द्वारा पूर्व में किए गए वादे सुन लेते हैं बड़ी बड़ी बातों को सुन लेते हैं और उन वादों का उन बातों का क्या हुआ ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं उसके बाद में स्वयं निर्णय करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम शिवराज सिंह जी की रोजगार के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके वादे की जल्दी मैंने निर्देश दे दिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी ताकि हम बाकी रोज बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार के दूसरे रास्ते खोज सके ये मेरे निर्देश जारी हो गए जल्दी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है ये बात सच है मैं खुद कह रहा हूं इसमें शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं खुद कह रहा हूं कि पूरी भर्ती प्रक्रियाएं चालू हो चुकी हैं दोस्तों हमें तो दिखाई नहीं देती कि कहां पर चालू हो चुकी हैं क्या पता हवा में चल रही हैं या केवल उनके जुमलों में ही ये चीज नजर आ रही है अब दोस्तों जुमला नंबर दो जबकि उनको चुनाव जीतना था अभी मध्यावधि चुनाव हुए थे उस समय की ये वीडियो क्लिप है जब उन्होंने घोषणा की थी कि पहले मुझे परमानेंट मुख्यमंत्री तो बन जाने दो और जैसे ही मैं बनूंगा मैं सब लोगों को रोजगार दे दूंगा शिक्षक भर्ती पूरी कर दूंगा पुलिस विभाग सभी विभागों में युवाओं को रोजगार दे दूंगा लेकिन अभी तक इस ये केवल जुमला मात्र ही प्रतीत होता है तो सुने उनका वो बयान और सुनो मेरे बेरोजगार बेटा बेटियों अभी मैंने समीक्षा की है बहुत जल्दी पुलिस की भर्ती स्वास्थ्य विभाग की भर्ती शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की जा रही है उनकी प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं ताकि जितने बच्चे हमारी नौकरियों में लग सके उनको भी हम नौकरी देने का जाप देने का काम करेंगे मेरे बहनों और भाइयों मेरे बहनों और भाइयों समय अब ज्यादा नहीं है हम मन को अभी मन तो अभी भरा ही नहीं है इच्छा होती है कि आपके बीच में ही आज बड़ौद में ही रह जाऊं लेकिन कल सवेरे विधानसभा है और इसलिए मुझे लौटना पड़ेगा नहीं मैं तो बाय रोड भी चला जाता लेकिन मेरा मन भी नहीं भरा आपका भरा कि नहीं भरा अरे जोर से बताओ भरा कि नहीं तो एक बार फिर आज तो देरदार हो गई लेकिन जल्दी आऊंगा 
तब विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन मेरे बहनों और भाई अंतिम बात है ये सारे काम मैं तब करूंगा जब मैं मुख्यमंत्री परमानेंट बन जाऊंगा अभी मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं अगर ये सीटें उपचुनाव की नहीं जीती तो ये मुख्यमंत्री पर टेम्परेरी रह जाएगा आप बताओ मामा को परमानेंट मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं अरे जोर से बताओ सब होना चाहिए कि अब तो मामा जी परमानेंट मुख्यमंत्री हो गए हैं अब तो आप इन युवाओं की सुन लें उनको रोजगार तो दें शिक्षक भर्ती को पूरी करें और भी जो भी पोस्ट निकालना है उन पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को स्टार्ट करें दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेताजी धरती पलट सत्ता पलट नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में उनसे भी जब प्रतिनिधि मंडल और इसके पूर्व में कई सारे ज्ञापन दिए तो उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए और अब उनका कहीं भी पता नहीं है और ना ही वो ढाल बन पाए ना ही वो तलवार बन पाए उनके भी वादे सुन लें जो आपको ठीक है जो आपको ज्यादा करते हैं मैं देखो मेरी मेरी आदत की मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो बोलने के लिए बोल मैं कमलनाथ का या दिग्विजय सिंह तो मुझे अध्ययन करने दो मैं शिवराज सिंह जी से ही बात करूँ तभी मैं तो मुझे दिला मुझे 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 मालूम है पर अभी आचार संहिता में जो क्वेश्चन भी करूँगी नहीं क्या है एक महीना आप थोड़ा इंतजार कर लो उसके बाद में देखें बिल्कुल इंतजार दोस्तों यहां पर आचार संहिता का बहाना बना करके उसको टाल दिया गया और झूठा आश्वासन दे दिया गया अब एक और क्लिप देखें भारत ठीक ठीक है क्या हो गया भारत हम लोग जो माल मैं मैं मिल गया हूँ चयनित शिक्षकों का सर महाराज सुनिए महाराज आप भी करवा सकते हैं जो कुछ करवा सकते हैं कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको अतिथि समझा जा रहा है नहीं नहीं मैं समझ गया मैं समझ गया आप जान करके अरे भाई मैं समझ गया आप लोग तीस हजार हो आप अलग दोस्तों अब जो वीडियो क्लिप में आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है महाज्ञानी महाविद्वान हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार जो कि कोर्ट केसेस के समाप्त होने की रट्टी लगाए बैठे हुए हैं और हर जगह पर उनका केवल एक ही बयान रहता है तो सुने दोस्तों उनकी भी पुरानी क्लिप चालू कर सकते हैं लेकिन आप आगे उसको डिक्लेयर नहीं करोगे फिर विवाद होगा कि हमको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर रोक लगा दिए अब अंदर हो गए हो गए जो बीच में बीच में जो आगे नहीं आ सकते नहीं आ सकते इससे उसके कारण और ज़्यादा विवाद होगा क्योंकि ये मामला कानूनी मामला इसलिए हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हमारे वकील को हमने कहा है कि जल्दी जल्दी अपने पक्ष रख करके क्लियर कराओ क्लियर करा के हम सीधी भर्ती करना चाहते हैं कि एक बार कोई विवाद फिर नहीं हो उसके बाद में नई शिक्षा नीति में भी हमारे को और शिक्षकों को जो कमी है उनको उनको भर्ती करना है तो लगातार हम भर्ती प्रक्रिया को फिर जारी रखेंगे ताकि सब लोगों को जैसे परीक्षा दे दी है या आगे दे सकते हैं पात्रता परीक्षा भी करना है तो भारत सरकार की पात्रता परीक्षा के साथ हम सबको इन्वॉल्व करेंगे हम मध्य प्रदेश के अलग से पात्रता परीक्षा नहीं लेंगे भारत सरकार जो लेगी उसी में हम चयन करना लग जाएंगे ताकि समय बच जाएगा और दोस्तों कोर्ट केसेस निपटने की बात उन्होंने अभी हाल ही में लिए गए इंटरव्यू जो कि मैंने पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया है एशियन न्यूज चैनल पर भी उन्होंने कही है कि अभी कोर्ट केस लगे हुए हैं और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है दोस्तों वीडियो क्लिप्स के माध्यम से देखा कि कितने वादे किए गए हैं इन दो साल में और कितने पूरे किए गए हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इसीलिए उनकी किसी भी बात पर विश्वास करवाना मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए तब तक उचित नहीं होगा तब तक विश्वास योग्य पूर्ण बात नहीं रहेगी तब तक की पोर्टल अपडेट नहीं हो जाता है वेरीफिकेशन की प्रोसेस रिटर्न में नहीं आ जाती है तब तक इस पर विश्वास कर पाना कठिन है इसलिए आगे के आंदोलन की तैयारी जारी रखने में ही भलाई है दोस्तों ते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शेयर करें वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें जय हिंद